。Hello， 欢迎来到娱乐八卦君。在节目开始前，请先关注、点赞，这是对我最好的支持哦。肖战一直热心公益，用实际行动践行自己的承诺，传递正能量，正确引导青少年热心公益。肖战之前的预线型为预线的脱贫攻坚助力。肖战在预线作为扶贫体验官，亲自下地去麻油菜籽油生产基地体验，亲自尝试当地的剪纸艺术，品尝小米粥。肖战用心做公益，在匆忙的行程中，甚至没有时间吃饭，低调的甚至没有安保人员，酒店人员在旁白人的提醒下才认出他。用心做好公益，脚踏实地，真正了解他们的需求，解决他们的问题。玉县官方感谢来了。自从肖战参加玉县公益助农活动之后，在多家媒体和政府组织以及肖战的努力下，给玉县小米带来了新的活力和生机。玉县小米的知名度得到了很大的提升，小米销售量相比往常提升近一百倍。这么喜人的成绩，真的是让做公益的人们开心。美丽玉县官方微博下午发微博，表达了对各大媒体以及演员肖战的感谢，还有对广大网友的感谢。这一份感谢再次肯定了热心公益的价值，肯定了肖战，肯定了各大媒体及政府组织，肯定了购买小米热心公益的广大网友。这样的一件好事情值得感谢。肖战工作室微博评论下面炸锅了。昨天，当多家媒体机构发微博晒肖战工作室送给他们的端午节大礼包，里面还有肖战的亲笔手绘端午安康，不少小飞侠和粉丝们都酸了，被这份没有的宠爱气疯了。于是，肖战工作室微博下面的评论炸锅了。评论区是这样的：满屏幕的柠檬，甚至出现了一个段子：柠檬小飞侠你好，我是柠檬。小飞侠，柠檬你好，我也是柠檬。小飞侠和粉丝们真的是超级羡慕这样的大礼包，肖战工作室太不厚道了，这样的大礼包应该没人一份的，这让没收到大礼包的小飞侠和粉丝们情何以堪呢？预祝肖战端午节安康，平安喜乐。据传，肖战与杨紫合作的言情剧电视剧《余生，请多指教》已定档，将于8月9号开播。这是对肖战、杨紫两家粉丝和喜欢这部小说的书迷来说，都是一个好消息。毕竟从年初开始，网络上就有各种说法，很多人认为这部剧最早要十一月份才能开播，现在提前了三个月，也算能提前一解粉丝的相思之苦了。况且八月是暑假档，能播当然好。众所周知，肖战因一部大火的《陈情令》而走红，市场对他的定位是流量明星。流量明星虽大多名噪一时，但根基都不会太深，很容易被较大的舆情左右，不能自主。舆情向着自己时，流量明星盆满钵满地转；舆情背离自己时，流量明星会一败涂地。因为是市场造星产物，所以他们个人的真实主张、想法根本没人会在意。虽然悲哀，但他们确实是速成也速朽的娱乐产品，是资本的玩物和群众眼球经济的快速消费品。流量怎样摆脱这样的困境？那就要自己不甘当一个流量。比如黄晓明早期不就相当于流量明星？但后来，他靠着多部作品证明了自己可以是实力派，人们开始对他改观。再比如更早的任贤齐，作为流行歌手跨界演电视、电影，谁都知道是剧组蹭流量而已。但二十多年来，任贤齐演戏越来越努力，成为了专业的演员。所以，摆脱流量困境，靠自己，靠作品。对肖战而言，《余生》这剧能播，真是大大的利好。这次与杨紫合作，且该剧还是热门 IP， 播出后势必会迎来一波好口碑。杨紫在90后演员中属于佼佼者，童星出身的她演技很有保障，部作品都大热。不少肖战粉丝看到肖战搭戏对象是杨紫后，直接说稳了。杨紫还有个旺夫体质的称号，前有邓伦，后有李现，还有前男友秦俊杰以及任嘉伦。只要和他相关的男人都火了，女搭档杨紫已经争过自己，肖战肯定要加把劲了。目前看来，肖战在演戏方面还没有马虎过，但这次因为机会太重要了，希望他在余生里的表现务必要亮眼。
。日前，多家蓝微媒体在网络上晒出收到来自肖战工作室送出的小绿茶礼盒，而这个作为礼物送出的礼盒，与粉丝在平台上购入的礼盒有些出入。小飞侠们看到这个别出心裁的出入，纷纷表示酸成了柠檬精。本来这一次小鹿茶发售的肖战形象礼盒就已经够难抢的了，当时发售的那天，准确来说是发售的那一刻，不到五秒的时间，瞬间就被抢空了，真真是一盒难求。手残党小青只能眼睁睁看着那个被抢空的页面无语问苍天。而这一次工作室送出去的不但是大家心心念念的礼盒，礼盒里竟然还附备了肖战亲自绘画的端午安康的新手绘、金黄色的媒体字、九个精灵可爱的小粽子，活跃快乐、灵动的让人看了就能不自觉扬起嘴角。以前曾听别人说过，画画和音乐是最为接近内心的活动。一个人的内心世界是怎么样的？很多时候我们可以通过他的画或者音乐能窥视一二。肖战从小就很喜欢绘画，从小到大他定然画了不少的作品。从网络上流露出来的这些作品看来，肖战的内心世界多彩而丰富，而且他心中一直保持着向往美好的热忱以及难得的童心未泯。虽然他的生活一直以来定算不平静，娱乐圈闯荡四年多，经历过被选择。经历过不公平，经历过空窗低谷，也经历过攀上高峰，也经历过恶意诋毁，也曾无人问津，也曾前途渺茫，也曾万众瞩目，也曾风光无限。年纪不算大的肖战，经历却不少，尝过低谷的不易，也看过峰顶的景色。但难得的是，他的内心世界却并没有发生过太大的本质上的变化，善良没有走失，炽热没有消弭。他眼中的是彩斑斓、丰富饱满，而小飞侠也一样，这一路一同经历风雨，一同走过坑洼，受着委屈，憋着难受，却仍愿跟着肖战一起努力，一起热爱这个并不算友好的世界。他说：“时光荏苒，一路同行，感谢有你陪伴。或许曾经我们也曾失望过，也曾怨对过，可却终究还是选择了与他一同前行，彼此陪伴，彼此保护，从来不是说说而已。”相信对于真人版的《斗罗大陆》，很多观众都已经期待已久了。毕竟从原著小说来说，就已经是许多原著粉特别喜欢的作品之一了。都说唐家三少必出精品，那么《斗罗大陆》就是他的精品代表作之一了。然而，除了原著粉对于这部剧的期待之外，还有的就是小飞侠的期待了。小飞侠可不是什么电影，而是肖战的粉丝对肖战的一种肯定。因为小飞侠不仅是代表着粉丝群体的名称，也是象征着勇气和不服输的精神，意味着这种精神永远陪伴着肖战。尤其是自从《陈情令》之后，肖战的名气更加大涨，想成为小飞侠的粉丝也是越来越多。可是因为从年初至今，一些莫须有的阻碍，让肖战至今都没有任何作品将要播出的消息。自然，斗罗大陆也是一样。不过，相信小飞侠们也一直在期待，据悉很有可能在今年下半年播出。不过，其实除了原著粉和小飞侠的期待之外，这部剧在很大程度上也是颜值控的福音。肖战的颜值自然不用多说，用一个字来形容那就是飒。然而，这部剧能成为颜值控的福音，自然光是肖战一个人肯定还是欠缺的。所以剩下的演员的颜值就成为了关键。首先就是《斗罗大陆》的女主角吴宣仪了。2016年，随着宇宙少女发行了第一张自己的专辑，从而正式出道。之后甚至获得了亚洲强音盛典最佳新人奖，这无疑都是吴宣仪出道便能成功的徽章了。而且要说吴宣仪的颜值，自然是从《火箭少女101》中体现了。要知道，这个组合中一共十一位成员，而吴宣仪能成为很多人喜欢的明星，自然颜值是必不可少的。尤其是当初在《创造一百零一》时，一自带的那种未褪去奶气和肉嘟嘟的婴儿肥，确实可到了所有人。而且吴宣仪自身就有种将少年的天真和少女的俏皮结合的美感，这一点确实是别人都未拥有的。总结一句话，那就是吴宣仪的颜值是属于可甜可盐的类型。除了肖战和吴宣仪之外，在《斗罗大陆》的剧照中也不难看出，其他人的颜值也均在线，尤其是陈意如。
，更加是为这部剧的颜值又增添上了一丝高光时刻。虽然如今的陈意如已经到了四十岁左右的年龄，但是不得不说，看起来确实也仅仅比肖战等人大个几岁而已。而且相信当初偶像团体飞轮海一定让很多人难忘了。其中不管哪一个人单拿出来，都是帅的一匹的存在，自然陈一如也是如此。虽然陈一如不像汪东城那么的清秀，但是不得不说，陈一如的颜值是那种十分耐看的。而在《斗罗大陆》中，不仅有肖战和吴宣仪的颜值为代表，还有陈一如的颜值做衬底，完全可以说这部剧一定是颜值控的福音了。那么你是否期待这部剧的播出呢？